。Hello， 大家好，我是马小白啊。然后今天的话来拆一个十一 Pro， 然后借这个视频来说一下，为什么想要拆机验机，然后到底有没有必要？像这个十一 Pro 的话，各种测试已经是通过了，是所有的功能都是完好的，然后玩游戏啊、连拍啊都是 OK 的，没有问题的。今天的话来看一个十一 Pro 五百一十二 G 的绿色，然、哦、后这个机子的话功能已经全部拆好，然、哦、后像大家关心的爱思、沙漏、沙优都是全绿的，然、哦、后就是电脑测试的软件都是没问题的，包括机大侠也是全绿能过的。然、哦、后现在的话我要把这个机子拆开，然、哦、像大家看视频看到的，说摸一摸啊，看它有没有拆机过的，可以看到它这个是没有任何地方磕手的。然后可以看一下这个螺丝，螺丝的话也没有灵动过的痕迹，它就是一点都不慌。然后像这里有灰尘，被插口有灰尘，这里有灰尘。然后可以确，现在可以确定的就是屏幕还有壳是圆的。然后我们再接来看一下内部情况如何。现在的话，机子已经拆出来，我们来看一下揭盖，可以看到屏幕的话就是一个圆屏，然后看一下防水标签，白色的，啊，这有一个白色的，没有问题，然后有问题的地方可以看到，看到没有？这有指纹印，然后这有指纹印，很明显的，然后像这种内部有痕迹的话，就一定要拆出来看一下。像二手机子的话，我为什么不强调是没有任何维修的？因为像叉、啊、苹果八、八 P、十一这种老型号的，使用一段时间之后，像头都会有老化，然后可能会有清洗水印的情况，然后这就会有指纹印。然后现在我们把主板拆下来，看这个机子到底有没有问题。现在的话，先来看一下这个屏幕。屏幕的话，圆屏，绝对是圆屏。然后看一下机子，机子的话就糟糕了，像一个机子赚一百多，这个机子就就就就就,就要亏钱了。看一下，这个是硬盘哦，硬盘上怎么也有签名，然后是限量版的签名，然后这里怎么还有黄黄的？这明显吧，黄黄的。像这种有签名的话，百分之百是换过硬盘的，或者是搬过版的，因为它确实查查询的话也是五百一十二 G 的，这就说明这个机子是搬过版的。然后我们等一下把主板拿下来，就会很明显了。主板的话已经拿下来了，然后可以看到刚刚说过这里，有日肯定硬盘换过。然后看一下这边，呃，二维码已经糊掉了。然后看一下，全是汗油，四周全是汗油，脏兮兮的。然后可以看到有一个主板，这里都是会有贴纸的，像这里也全部没有了，全是光秃秃的。然后这个板，硬盘更换过，然后分过程，那就只有一种可能，就是这个机子搬过板。什么叫搬板？就是说把 CPU、硬盘。啊，基带马片搬到一个新的板底，然后这种统称叫搬板。它这种话都属于一个大修机，就说二手里面最不应该出现的是扩容机、大修机。像这个话就是完全的翻车。看一下背面，背面的贴纸的话也是非常的脏，像这个贴纸妥妥的就是翻车。可以看到，屏的话是一个圆屏，壳的话也是一个圆壳。然后我刚刚说过，这个螺丝的话也是没有灵动过的痕迹的。像我们拿机的话，像我们拿一个二手机子，只能从外表去判断屏还有壳。然后你说可以通过螺丝有没有拧过来看有没有拆过，像这螺丝的话是完全看不出来有拆过的痕迹的。然后我们想要打开一看就翻车了。像像我们做二手机的，然后想做到全部的机子无修。无拆无修是基本不可能的
，像我为什么想拆机看，就是说尽量帮大家排掉这些坑。像这个机子的话，拆机就发现问题了，然后这个机子就拿去退就可以，因为我有视频，这种是退得了，因为半板机。像这个机子的话，就是一个大修半板的机子，然后名字的话，因为有拆机视频，名字的话就是拿去档口退掉或者重新换一只。然后看完这个视频，大家觉得拆机没有必要，那就没有办法。像这个机子功能是完全没有问题的，连拍也是能通过，我连玩游戏都试过了，连游戏都没有问题。好像这个机子的话，退回去，它的档口会重新卖，然后到时到哪个背包客的手里，然后卖给哪哪个小可爱，那就不知道了。然后祝大家好运。